哎哎，比清比清，你们怎么来了？就你们两个可以来，我们两个不能来啊！啊是啊，见此师叔说来看看热闹。哎，我们追了你们半天都没追上，你们怎么在我们后面？对啊，别吵了，地狱里面什么声音？嗯，不要再跑了！嗯，快点，好吵啊！哦，我知道，一定是有戏班子在表演嘛。啊？哎呦，有戏班子表演，你不早点告诉我，现在少看两场戏呀、啊！说不定是倒计时叔让宋员外不要告诉我们的嘛！哎，我师傅怎么可能那么小气呢？嗯，不对，出事了！里面有狼叫，要不要进去啊？有飞空斩幻影剑，怕什么？走！站住！别玩！是那个人呐，是那个狼，神，狼，人狼，我到底是人还是狼啊？嘿，接住他，跑不掉的。狼人，哦，这个词儿对。嗯，你快冷静下来，别害怕，安静下来啊！我，我不是答应过你吗？我不会让任何人伤害你的。抓住他，在那儿。喂喂喂喂，小姐！喂喂喂喂喂喂喂喂！哎呀喂，别冲动啊，别伤到他，他只是想找到他的狼兄弟而已。在哪里？快快快快快！快快快快！你们别这样子，这样子会吓着他的。放肆！这个家是我在做主，轮不到你发号施令。爹，你别这样啊！当初我就反对你把他带回来，现在好了，我们宋家都让他给掀了，搞得全家鸡犬不宁的啊！真是气死我了！你还愣着干什么？快抓呀！各位冷静点啊，听和尚我一句劝呐、啊！你们，你们快抓他呀！哎呀，我说的话都没人听，你们快抓呀！爹。我告诉你啊，我命令你，等下呢，他冲出来的时候，你一定要当做我的前面，你让他吃，给他吃，他吃了你以后呢，就不会吃我了。放心吧，铁定站在你前面。喂，剑刺蜘蛛，你在我心里是最有胸威的剑刺蜘蛛，你肯定要站在我这个小和尚前面啊！真是犀利啊！是再不拦着他的话，他就咬到亮亮了。怎么回事啊，师傅？啊，我们该怎么办？哎呀，放心，我出马。哎，我啊，和尚，我是来帮你的。哎，不用害怕，我知道的，我知道的。你呢，就是想。把你那个从小一起长大的狼兄弟一起接过来是吗？你你你是怎么知道的？我有什么不知道的？只要我掐指一算呢，我什么事情都会知道的嘛。那你是什么人？你是什么人？有些人呢就说我是酒肉和尚啊，有些人呢叫我圣僧。不过依我说呢，呃，我就是。有史以来最帅、最接地气的济公啊！这位啊是史上最帅的犀利哥，你们俩一个比一个犀利啊！不，我们俩不够犀利吗？你们俩，圆圆，嗯，你你怎么能听到我说话？那怎么可能呢？啊！哎，只要呢用点心，多点爱，就能够听到你说的话啦。你能听到我说话？那我求求你
，能不能救救我的狼兄弟？我求求你，我求求你，救救他，救救他！你呢，应该是没有问题的。<笑>别别别别别别敲我内柜！我和尚，我的压力好大呀、啊，他。你真的可以帮我？你真的可以帮我吗？帮你当然是没有问题了，只不过你就听听和尚我一句话吧。其实我算过，你跟那个狼兄弟的缘分就只有二十年，这么算一算呢，差不多到时候了。你也是应该知道的啊，人呢活几十年才就一辈子，可是狼啊。能活上二十年算多了。我呢，就把你那个狼兄弟呢接过来，让你陪他走上最后一段路，那不就好了吗？如果他死了，我活着还有什么意义啊？生命有限，不是你跟我能控制的吗？不过和尚，我答应你啊，当他寿终正寝以后呢，我让他快点脱离那个畜生道。早点成人，那不是很好吗？哎呀，就这样啦！哎，哎，赵兵陈亮，赶快去找一个叫老葛的人，去把他的小狼兄弟接回来啊！嗯，好，好，走。嗯，哦哦，别哭了，别哭了，哎呀，别哭了，和尚我跟你聊些正经事儿吧。看到那边那个姑娘没有啊？啊，他呢叫婉仪，他才是你的正缘呐。只要你呢能跟他成为朋友啊，你就会否极泰来，重新为人了。我不想留在这里，我想回狼族。哎呀，你得记住，你是人不是啊，狼啊，人呢就应该往前看嘛。以前过去的事情忘了他吧。哎，乖，重新投入人类的社会去吧。走吧，哎呀，扶我起来、啊！哎呀，我扶你，起来！别过去，没事的。万一，万一，怎么了？你没事吧？嘿，他没事，你有事啊？以后呢，你要好好照顾他，知道吗？这万万不可呀！啊，圣僧啊！我就万一这么一个宝贝女儿，知道，总不能把她交给一个来历不明的。忘了告诉你，其实她有名字的，她叫天恩，洪天恩。哎，你怎么知道她姓洪的？因为我看见她脖子上戴的那个香包，绣了一个“红”字。哦，哎呦，行行行，员外，你没事吧？没事啊，没事好。因为天恩呢，以后就会住在府上，就还请你多费心思了。啊，是是是。圣僧啊，我刚刚想起还有点要紧的事，这里就拜托圣僧了。我先走了，阿弥陀。爹，哎呀，你等等，身不自然，只容在口，不容不容在手。来吃了它吧。喂，我来来来，学我。啊。不比不比啊！好耶好耶！哎，这个马姨啊，你送她回房间去吧。啊，多谢圣僧。啊，小翠啊，啊，没事的啊啊，乖啊，乖啊，知道吗？啊啊啊啊啊啊啊见到什么都想吃，幼稚。哎哎哎！道具师说啊，你是不是对那个宋员外施了什么法术，让他对你唯命是从啊？你自己在外面招摇撞骗，乱用法术，现在菩萨的脸啊都被你丢光了。今天早上有人来告诉我们，说那个洪天恩是你用那个污泥变成的五十两银子，把他换回来的，是不是？哎呀，这个你也知道啊？嗯。哈、啊、哈，师兄，你的料事如神，比我的掐指一算还要厉害啊！是不是菩萨教你的？嘿嘿嘿，天生就有的。给力给力给力！哎呦，不要给我打哈哈了。是今天呢，有人来投诉你啊！我是灵隐寺的最高领导，我怎么可以坐视不管呢？哦，这次师叔，你这话说的太有水平了。秘密点。哎呀。
就是那个没心没肺、没血没肉、不把人当成人的坏东西。他他他他他居然是恶人先告状啊！哎，我见到他的时候，一定要扇他耳光，扇到他飞起来、啊，飞起来呢！明明是你自己有错在先，如今你还在这里妄作口业。哎呀，阿阿弥陀佛，诸位菩萨，哎呀，不好意思。哎呀，道金师说，你这次真的太过分了。我们都是学佛的人，怎么可以用坑蒙拐骗这种下三滥的手段欺骗老百姓呢？哎呀，我是你们被他蒙了。嗯，你们知不知道啊？洪天恩为什么会变成他的奴隶呀？不知道，因为他是一个杀人如麻、双手沾满鲜血的土匪头子啊！喂，他明明是个瘸子，瘸子怎么可能是土匪头子呢？对呀。血也分先天和后天的吗？他的腿呀、啊、是被天恩的狼兄弟咬断的。哇！哇这次是腿被狼咬断，是不是很痛啊？那我的腿没被咬断过。哎呀，恶有恶报，痛死他活该。嗯嗯、哎呀，又遭考验，不好意思。哎，别岔开话题了，继续说，继续说。哎呀，虽然洪天恩呢，他是侥幸被狼救了。啊！可是造化弄人，他辗转又落到那个坏东西的手上，那个坏东西就把他当狗一样养大了。真的假的？这么烂的剧情谁编的？肯定播不出来的。哎呀，没有最烂，只有更烂的。啊！还有啊，那个坏东西还把他当成摇钱树，逼他上大街表演跳火圈。哎呀，那么没有人性的创意，是谁想出来的？嗯。就是啊，如果我是菩萨的话，我就一脚把他踢到十八层地狱。哎，对对对，说的对。哎，别乱说话，因果循环终有报应。嗯，不是不报，时候未到。没错。不、嗯，呃，段金师叔啊，我忘了告诉你了，那个恶人呢、啊，说明天还要到灵异寺来找我们呢。哎，对哦，万一他来的时候我们交不出银子，他会不会把我们也抓去跳火圈呢、啊？看我瘦的，应该不会叫我去跳啊。应该叫你去跳肚皮舞才对嘛？那也是啊，那么一点大的火圈怎么跳啊？就是啊，你可以啊，那你去跳啊！哎，对对对对对对对，我不行，那你去才有用。你是我们灵异寺的监寺吗？还是我们的镇寺标志？哎，你说是不是？你还有票房吗？更何况谁见过这么胖的猪跳火圈？要走！乱说。师弟，师弟啊，不，师弟，师弟，师弟呀！我想问，你身上有没有五十两银子啊？要不然我们这就不敢回灵寺了。不想回去就不回去了吧。反正呢，那个婉仪姑娘也需要人手帮忙的，照顾那个天恩呢。哦，我怎么说也是个得道的高僧，平常就是礼佛诵经。嗯，这么会照顾人呢、啊？是啊，哎呀，不会就学嘛。再说，婉仪和那个宋员外，他们是灵隐寺的大功德主啊。要是他们知道你们帮了他们呢、啊，哼，他们肯定会感激涕零，双手奉上。能相由起，我答应你啊！那那那是你自己答应的啊！我听到，我听到了，是我答应的。那我终于放下心上的大石头了，该干什么干什么去吧。哎，走走走走。哎，等等，等，喂，喂，道具，道具师傅，人呢？那影，那个土匪头子明明是他招惹回来的，为什么变成我们两个去照顾那个洪天安呢？哎，哎呀，监视师叔，这件事情明明是你答应他的嘛。我没有答应他。刚才他一说香油钱，你立马就答应了，很爽快啊。嗯，我没答应他，是你答应他的。没答应，是你答应的，是你，是你，不是你，是我。招来的，你说我们上哪儿找去？不是师傅答应了阿郎，让咱们把他兄弟找回来的吗？那阿郎的兄弟也有二十岁左右了，应该是狼的最长寿命了。把那么老的一头狼找回来，难道要把他供起来？甭管找他回来干什么，反正师傅答应了
，我们就去找吧。哎，真不明白，这老葛留着那么一头狼干什么呢？说起那老葛，真是讨厌，不但一脸横肉，态度还十分恶劣。我再看到他，我真想揍他。哎，对对对，找到他，咱们还痛扁他一顿。嗯。